Bloch, essa ideia aí da força interna e força externa tem relação com o, aí no antagonismo logia, o último, né? o antagonismo locus de controle interno versus locus de controle externo. É o último antagonismo. Ah, sim. Você poderia explicar e ampliar isso? Claro, claro. Também relacionando com, né, talvez pudesse usar a técnica da agenda de autopensinização, como é que poderia aplicar essa técnica para superar essa questão? Sim. Bem. Bom, o, vamos entender um pouco a questão do conceito de locus de controle. Ele foi trazido pela psicologia e o significa, em síntese, o locus de controle é a atribuição que a pessoa faz para os acontecimentos da vida dela, o que acontece com ela. Então, o locus de controle ele é muito importante na autogestão existencial e na execução da PROEX. Por quê? A pessoa, se ela tem uma tendência a atribuir a maior parte dos acontecimentos da vida dela a fatores externos, ou seja, não foi responsabilidade dela, ela é mais uma vítima do destino do que qualquer outra coisa, ela tem um locus de controle interno, ou seja, o controle da vida dela é, não está nela, não, não é dela, isso é de fora. Por outro lado, se a pessoa tem um locus de controle interno, ela faz a atribuição das causas ou dos fatores que determinam a vida dela, muito mais a ela própria, as decisões e ações dela própria. Então, ela vai trazer mais para si a responsabilidade da questão da vida dela como um todo. Como é que você identifica isso? Por exemplo, no Brasil é muito comum, muita gente fala assim, ah, se Deus quiser, vai acontecer tal coisa. Isso já é um indício evidente de um locus de controle externo. A pessoa atribui a Deus, atribui ao, atribui ao mundo, atribui aos outros a responsabilidade ou sucesso. Isso é uma forma, e tem uma relação até direta com o verbete aqui do DAC, do professor Valdo, que hoje é medologia, é uma forma da pessoa tirar o corpo fora. A pessoa não se responsabiliza. Na hora que ela coloca, ah, se Deus quiser, se der errado, não foi culpa dela. Foi porque Deus não quis. Certo? Então, na autogestão, é muito importante a pessoa ter essa noção. Isso não significa que a pessoa tem que ter o locus de controle 100% achando que tudo que acontece na vida dela é só em função dela. Aí também já é um outro processo, um outro extremo patológico. O que tem que haver é um equilíbrio disso e um realismo nisso. Existem fatores que, sim, são decorrência de elementos externos e existem fatores que são decorrências das suas decisões diretas. O que a gente vê é que a condição mais saudável é quando o predomínio é do locus de controle interno. Ou seja, o que acontece na sua vida, o maior responsável, em primeiro lugar, é você próprio. Então, isso tem um impacto na maneira como a pessoa vai gerir a vida dela. Ora, se ela considera que o locus, que as, que as, as causas dos fatores que afetam a vida delas estão, estão externos, ela não tem muito o que fazer. Ela não se responsabiliza pela execução da sua própria vida, da, da consecução da sua proex. Então, isso tem um efeito direto. Em relação à condição que você trouxe da agenda da autopensionização, tem uma relação, sim, porque quando nós falamos de locus de controle, isso tem a ver, como eu falei, atribuição, então é a forma da pessoa pensar em relação à vida, em relação ao que é, acontece na vida dela. E as aí ela escolhas, pode... As Oi? escolhas que ela faz, né? As escolhas da que ela faz... como ela pensa. É. Hã? Os valores dela... Do... Sem dúvida. Agora, em primeiro lugar, vai ser a manifestação pensênica. Então, a primeira escolha que a pessoa tem... Sem dúvida, é a manifestação pensênica. É... O Sartre, ele tem muita bobagem, mas tem muita coisa interessante também, e ele tem uma frase que eu acho que, que sintetiza muito isso. Não importa o que os outros fazem com você, o que importa é o que você faz com o que os outros fazem com você. Eu acho muito sério, muito importante essa frase, porque você não tem o controle total ou parcial, seja em algum ponto, do, do que as pessoas podem fazer com você. Mas você tem controle, sim, do que você faz com aquilo que fazem com você. Isso tem um impacto direto em condição de decepção, de mágoa, de reatividade. Isso tem relação também com a condição da pessoa ser resiliente. 
Quer dizer, ela passa por situações delicadas de sofrimento ou potencialmente traumáticas, mas ela sai e passa bem, ela supera aquilo devido a uma postura, uma atitude que leva a essa condição.